Karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo tokea jijini Mwanza. Siku hii leo nakutia mada inayosema asijali anachokipendelea mwenziwe kitandani atasalitiwa kwa amani. Asijali anachokipendelea mwenzi wake kitandani atasalitiwa kwa amani tele. Maana yake nini? Ni kwamba kuna vitu ambavyo mpenzi wako anapendelea vifanyike wakati wa tendo la ndoa lakini wewe kidogo unapata ukakasi. Kuna mambo ambayo anayapendelea. Sasa katika tafiti ya mada hii nimeona imeonekana wazi kwa mwingine anasema kwa mwanamke anasema kwa hivi siwezi nikakubali hili siwezi si si kumwambia mume wangu anifanyie. Analipenda lakini siwezi kumwambia mume wangu anifanyie. Mwanamke mwanaume na hivi anasema namheshimu sana mke wangu. Siwezi kumwambia ninyonye mapumbu. Ni sawa, arambe mapumbu lakini napenda kunyonya mapumbu. Napendwa mapumbu yangu ya rambwe rambwe. Napenda kupiga mabusu lakini namheshimu sana mke wangu. Siwezi kumwambia hiki kitu ndoka tena tafsiri ya hii imefikia hatua mbaya sana kwa wenzetu wa kule Ulaya. Wanasema open relationship yani nakuruhusu wewe na mwanaume mwingine lakini nisijue. Kwa kichelewa uulizi ulikuwa wapi? Kwa wengine wamefikia kwenye hatua inaitwa swing relationship na badilishana mke. Hebu ufahamu zio na mke wake na badilishana unachukua mke wake na unachukua mke wake. Naye anachukua mke wako. Sasa haya imefikia mbali sana. Kwa hiyo mada hii ime nimefurahi sana kuona kwamba haya mambo yapo hapa kwetu lakini yanafanyika katika staili nyingine ya kuchepuka hupendi sana mume wako sawa sawa anyonye yani kama vile anafanya mdomo wako kama vile ni uke anaingiza kama vile anakutoa yani umelaa chini kichwa chako hivi anakalia hapa juu anakutia kama vile anatia mdomo kama vile anatia kwenye uchi kasa kuna vitu ambavyo mwisho anavipendelea kwa siri siri lakini anaokupa kukwambia ndio hapa ninapozungumza kwamba mahusiano ya mapenzi lazima yawe na uwazi wa kiwango cha juu sana ili baada ya watu wa, watu wakuwe pamoja si kile ambacho anakuwa kivyake huyo anakuwa na hamu ya kitu hiki mwenzie anakuwa na hamu ya kitu hiki au mwingine anakipenda fani lakini mwenzie hataki na mtoto mfano mbaya lakini mtaweza kusaidia kuelewa mwanamke anataka ingiliwe kinyume na maumbile mwanaume anaona hii siwezi hizo kesi nakutana nazo kutoka kwa wasikilizaji wangu wa Radio Africa mwanamke anataka ingiliwe kinyume na maumbile lakini mwanaume hataki anaona this is too much yani mambo ya makaba si ya kwako na mama mmoja alikuwa katika mahusiano aliyotangulia ashakuwa anaingiliwa kinyume na maumbile akapata mwanaume lakini hakumwambia sasa kwa kawaida baada ya kujifungua mwanamke anapasa pumzike wiki sita ndio anza kufanya mapenzi mwanamke akataka kumpa introduction utangulizi akamwambia na sasa bwana sasa hivi nimejifungua hatuwezi kufanya mapenzi lakini tumeweza kaingia mlango wa nyuma eh mwanaume akashtuka tena huko eh chori ni kijoni unaweza kuona hizi kesi ziko nyingi sana sipotezee muda wako lakini hizi kesi nazo kutoka kwa mwanamke anataka kuingilia kinyume na maumbile lakini mwanaume anakataa kwa chumba na watu ambao wako ndani ya ndoa sasa haya yapo sasa si nasema hivi kinyume na maumbile ni haramu mbele ni haramu kwa hiyo baada yangu haihusishi kama mwenzio anataka kinyume na maumbile umkubali a a mambo nisikilize unapotambua kwamba nikimchezea korodani mume wangu nikimchezea mke wangu kisimi anapata raha sana nikimchezea kisimi kwa ulimi anapata raha sana tambua kwamba unapaswa utoe kipaumbele katika hilo usisubiri kukumbushwa usisikubiri kukumbusha tena fanya kwa moyo mkunjufu alafu fanya kwa muda mrefu kilambe kisimi mpaka kigeuke kuwa pipi kwa hiyo sasa msingi ni atakao we mwanaume mwanamke unajua kwamba mwanaume anapenda kunyonya dudu lake ongezea ufundi wako wote wa kunyonya dudu lake alafu nyonya kwa muda mrefu sio dakika tatu au tano kumi, kumi na tano nyonya dudu hilo sikiliza Mwanaume mmoja akasema hivi, "Kwa nini mume wangu mke wangu apende kunyonya?" I mean, kwani kwani alikasema hivi, "You akaniambia mke wake, you never care about what I want." Anasema, "Anasema ujali kile unachotaka ni ujali." Ha. Sasa. Sikiliza. Huyu ni mwanaume. 
from someone who gets most of their satisfaction from something other than love making asema mimi kwa mfano napenda na yani yani naridhika na tendo la ndoa pale ambapo mume wangu anafanya mambo mengine mbali na tendo la ndoa naomba nisikilize mbali na tendo la ndoa maana yake nini ni kwamba anaweza kumfanyia massage lakini isiishie kwenye tendo la ndoa unaweza kuona anaweza kuona kwamba anaweza kuona anafanyiwa massage lakini isiishie kwenye tendo la ndoa sio kwa sababu umekula denda lazima mtombane napenda tu denda tu denda tunapenda sio lazima tutombane unaweza kuona kwa hiyo lazima uangalie ni vitu gani ambavyo mzee anakuambia na uvipe kipao mbele mwingine kwa mfano anapenda tu awe na tekenya tekenya yani kutekenya tekenya tu kwenye mbao hizo ukicheka vile anaona raha kutekenya tekenya tu yani ndio raha yake inaitwa kinki kitaalamu no ndio like kutekenya tekenya tu kacheka cheka na hii mimi hata wana ana tekenya hii ndio raha yake mwingine anapenda kufanya mapenzi sebuleni kila siku tu kitan chumbani chumbani sebuleni ndio kutana hizo kesi katika tafuta matafiti mada hii kutana hizo kesi kutana hizo kesi mke wangu hapendi kufanya mapenzi sebuleni kwa unaweza kuona kwa jinsi gani hujui mwenzio analipa uzito kiasi gani na kama hujui hujui jinsi gani atatafuta mtu mwingine mbadala sawa sikiliza huyu mwanamke anaona hivi i love giving head it is my most favorite thing to do i also love being face manaki nini napenda kumnyonya mwanaume ikitoka kwa kipenda sana kumnyonya mwanaume ni nyonya nusu saa nzima na nyonya tu bomu na lamba na jeza koda napenda sana na vile vile napenda mwanaume atombe mdomo wangu yani nimekaa hivi mwanaume anaingiza kama vile anaingiza kwenye kuba sasa napenda hilo hasa unakuta mwanaume ambaye anakuona kanona kinyako kufanya hivi kama hicho ndio unapenda ndio ya miaka 15 nimekufa mtu amejifunza kitu kipya amekutana kitu kipya mtandaoni anataka kifanya lakini sio kunyume na maombi lakini wewe unamkatalia anakupendeleza unamkatalia anatafuta badala msaidizi wa kusaidia haya mwingine yule mwanamke asema anapenda kuna mwanaume anapokuwa na tunafanya mapenzi anakuwa voko baby baby yo tam baby baby ife go baby usi aji apo asema anapenda mwanaume yuko hivyo anapenda 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 mwanaume design kama hiyo sasa wewe unaona kwamba haya ah, yatakuwa ni kama maigizo. Ah mwanzio anapenda usimdharau usim kwa sababu anapenda hicho kitu. Kwa hiyo unaona nje kipuzi lakini bosi cha muhimu. Sawa, chezea sehemu ya Kurudani inao kati ya Kurudani na sehemu ya, ya Jakubu ile sehemu chezea. Mwanamke vile kati ya uke na sehemu ya tundo kubwa ile ni ile mchezo unaweza kulilamba lile leo. Ukachezea ile boisia bosi analipenda anafanya kwa moyo mkuchufu. Hmm. Ah, na hii tamu kweli. Asema mimi napenda hivi. Napenda mumke wangu anaponiamsha huko ananinyonya. <laughs> Sio namwamsha eh amka kumekucha bwana. Nenda kazini, unachana kazini. Ah, ah. Asema napenda leo namshuka huko kunyonya dudu langu. <laughs> Asema napenda mke wangu. Asema ilianzaje? Asema ilianza kila tukigombana anafanya hivyo. Usiku saa 9 usiku, usiku ananiamsha ananinyonya. Ili kwa hizo akisi kwa hizo mtoka nimeipenda. Sawa, kwa hiyo sikuja anaifanya hata kama hujagombana. Na <laughs> unasema ilianzia hapo. Tukigombana hata mko siku za 9 au usiku mwanamke anaanza kuninyonya dola. Mimi nimesinzia na kutana na nyonyo. <laughs> ilianzia hapo. Lakini sasa hivi imetokea kitu kizuri na kipenda kwa mwisho ana nyonyo. Wewe ndio mwamsho mambe wa kimahaba. Sasa utaona vile amka unamkuma. Kumekucha bwana saa mbili imeshafika huko hapo. Sawa, sawa. Kwa ni vitu ambavyo. Tusikilize. Ninapozungumza hivi kwamba asipenda anachopenda mwenzie sikiliza mwanamke mwanamke mwana, mwana, mwana aliyechepuka anasema hivi si mwanamke ni mwanaume eh ni mwanaume huyu asubiri my primary partner is very vanilla not into rough love making and other things she feel it is it, it is a disrespect asubiri mke wangu anapenda mapenzi ya kawaida kawaida lala panua ingiza ndio anayopenda Mambo mengine ya kufanya ile mikiki mapenzi ya mikiki hayapendi anaona kama vile anamdhalilisha my sub partner yani my sub yani sub yani ule wa pembeni anaitwa sub partner haleluya 
My son partner on the other, William Chipuko, Kariko, Bango Mingine, and I paid a high sana, and I paid a Kunyonia, and a Kunfiosa. And I'm Yonia Bacana Fiosa, or a young Yusa Kufiosa Dulu. I yap. No, 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 no. I have a friend whose benefit outside my marriage, and we do things I wouldn't really feel free as to do with my husband. I say maybe narafiki wafaida, friends with benefit. And by and I find a video about the woman who is going to find a friend or narafiki wafaida. Sasa <laughs> We just play with other people and keep our primary relationship vanilla. I said, I'm going to play with other people and keep our primary relationship vanilla. I said, I'm going to Nimesema <laughs> Asama, nilipoona kwamba kinaniletea utamu nikaendeleza. Kama kingekuwa sikipe lakini utamu ningekiacha. Kwa hiyo lazima ujitahidi kujaribu jaribu fanya mazoezi ya kukivumilia kunyonya dudu, kunyonya uke mwanamke, nyonya sana lamba, ingiza ulimi wako kwenye uke wake, ingiza pale kama mbogo ulimi. Ingiza pale. Alafu ucheze cheze kidogo hivi. Alafu ingiza, alafu pitisha ulimi wako pale kwenye ule mpasuko. Lamba kwa vile una lamba unapangusa hivi kwa ulimi. Alafu Ndiye <laughs> kama hujajisajili jisajili sawa kuna video nyingi zinakuja mbele yako sawa jisajili uweze kupata taarifa mara haraka sana kama video mbili zimetoka na vile vile nitakao shauri namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754399794 nimeandika kwenye tangazo hiyo namba iko hapo chini na iko WhatsApp vile vile 0754399794 bye bye